Los candidatos a la presidencia se concentraron hoy en buscar el respaldo de los jóvenes, de los cristianos y de los colombianos en el exterior. Así continúa la carrera presidencial. En su búsqueda por el respaldo de los bogotanos, Germán Vargas Llera recorrió hoy el centro de la capital. Salió desde el Parque Santander hasta la plazoleta de la Universidad del Rosario y allí habló de Venezuela. Vamos a tener que tomar mayores medidas de control, porque en Colombia ya estamos en grandes dificultades. No quisiera pensar lo que nos ocurriría si este problema se multiplica a millones de venezolanos que hoy en ese país no alcanzan ni siquiera a hacer una comida en el día. Antes de salir del país rumbo a Miami, donde sostendrá encuentros con colombianos, Iván Duque celebró el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Lo mismo hizo Alejandro Ordóñez luego de reunirse con líderes católicos. Acá se trata de unir esfuerzos para defender las libertades y la democracia en Venezuela y para que caiga esa dictadura. Eh, se ha demorado el concepto internacional, se ha demorado la diplomacia internacional, porque al pueblo venezolano lo, se le debe liberar, se le debe, debe proteger de la tiranía a la que está siendo sometida. Sergio Fajardo llegó a Cúcuta en compañía de la coalición Colombia para presentar sus propuestas frente a la situación que se vive en la frontera, entre esas llegar con mayor presencia del Estado a las zonas rurales. Marta Lucía Ramírez, en compañía del expresidente Andrés Pastrana, se refirió en Manizales al paro armado que anunció el ELN. Es totalmente inaceptable, en mi gobierno no vamos a aceptar vías de hecho, las vías de hecho son parte del pasado que Colombia no quiere repetir. Humberto de la Calle sostuvo un encuentro con líderes sindicales del Partido Liberal en compañía de su fórmula Clara López.